అంటే ఇక్కడ పార్టీ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటిస్తుంది అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నదండి ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు పార్టీ మీ పార్టీలో కొనసాగుతున్నప్పుడు ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళి రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిశారు అనేటువంటిది ఒక వార్త వచ్చిన నేపథ్యంలో వెంటనే విరుచుకుపడ్డారు ఆయన మీద ఎందుకు వెళ్ళావు పార్టీని ఆదేశించిందా ఎలా వెళ్ళావు అనే చేసి ఆయన్ని దాదాపుగా పార్టీ నుంచి వెళ్ళగొట్టేంత వరకు అసలు ఊరుకోలా అంటే ఆయన అంతా ఆయన వెళ్ళిపోయి ఉండేవాళ్ళేమో కానీ దాన్ని ఇంకా త్వరగా చేశారు మీరు అంటే మీ నాయకులు కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళు కానీ అటువంటిది రేవంత్ రెడ్డి గారిని అంత పనిగట్టుకొని మీరు విమర్శలు చేసి పత్రికలకి ఎక్కి చాలా కొంచెం అంటే కట్టువైన భాష కూడా ఉపయోగించారు కొంతమంది ఉపయోగించి ఆయన్ని పంపించేది వరకు నిద్రపోలేదు కొంతమంది బట్ వీరి విషయంలో మాత్రం ఎందుకు అంటున్నా ఒకటి విక్రమ్ గారు ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఒకటి రేవంత్ రెడ్డి గారిది బియాన్ ది స్క్రీన్ జరిగింది నువ్వు పోయినవా లేదా అని క్లారిఫికేషన్ అడగడం వాస్తవంగా ఇక్కడ దాచిపెట్టేది ఏం లేదు మీడియా సాక్షిగా అన్నగారి సమాధి సాక్షిగా మరి మొత్తుకుపెళ్ళి గారు మీడియా సాక్షిగా మాట్లాడడం జరిగింది మొత్తం ఒక లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు చూడమంది తెలుగు ప్రజానీకం చూడడం జరిగింది కాబట్టి దానికి ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అదే దాన్ని మేము సుమోటోగా తీసుకొని మాట్లాడుకొని అది అధినాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిఫర్ చేయడం జరిగింది రేవంత్ రెడ్డి గారి విషయంలో మాకు తెలి తెలియవచ్చింది మీరు మాట్లాడుకున్నారా లేదా అనేది కొద్దిగా ఆట డిస్కషన్ జరిగింది వాస్తవం నువ్వు పోయినవా లేదంటే బాబు గారు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతాను చెప్పడం జరిగింది దానిలో విషయంగా అతనికి కొంతమంది అడిగిన వాస్తవం కానీ ఇక్కడ అడిగేవలసిన అవసరం లేదు తేట తెల్లంగా మీడియా సాక్షిగానే మొత్తుకుల్ నరసింహులు గారు కామెంట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఈ ఎంక్వైరీ కానీ అది కానీ ఉండదు మా అధినాయకుడే ఇక మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకత్వం మాత్రం ఒక రిపోర్ట్ మాత్రం కేంద్ర కమిటీకి పంపించడం జరిగింది ఇక దాని విషయంలో ఈ వారంలో క్లారిటీ వస్తుందని మేము కూడా అనుకుంటాం సరే ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడదామండి మూతిపాలి గారు అంటే పార్టీలో ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర విభజన జరిగిందో చంద్రబాబు నాయుడు గారి తన కార్యక్షేత్రాన్ని అమరావతికి తరలించిన తర్వాత ఇక్కడ తెలు తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీని పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినటువంటి నేపథ్యంలో ఎవరికి వాళ్ళకి తమ రాజకీయ అస్తిత్వం కోసం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు నిష్క్రమిస్తున్నారు సో దీ పరిస్థితిని పార్టీ ఆత్మావలోకనం చేసుకోకుండా ఇంట్రోస్పెక్షన్ లేకుండా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని ఏమో విమర్శలు చేయటం వెళ్ళిపోయిన పర్వాలే ఏదో కేడర్ ఉంది అని అనుకోవటం ఎంతవరకు సమంజసం అది మీ పార్టీ ఎదుగుదలకి ఏమైనా దోహదం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా విక్రమ్ గారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కార్యకర్తలు కూడా అడగడం జరుగుతూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు పట్టించుకుంటూ లేరు అని క్వశ్చన్ వేయడం జరుగుతూ ఉంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను టిఎన్టిసి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ కాబోతా ఉంది నేను దగ్గరలో ఉన్న దగ్గరలో ఉండి చూస్తూ ఉన్నాను అనేక సార్లు కూడా మరి అమరావతికి పోవడం జరిగింది లేక్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్లో పెట్టడం జరిగింది లాస్ట్ మంత్ సెకండ్కి ఇక్కడ ఐదు గంటల టైం ఇవ్వడం జరిగింది బాబు గారు ఒకటే అంటున్నా అది కొత్త రాష్ట్రం నేను కొద్దిగా ఎక్కువ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది వాస్తవం రాబోయే రోజుల్లో మీకు నెలకు ఒకసారి వస్తుందని చెప్పి ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో రాబోతా ఉన్నాడు మళ్ళీ కాబట్టి ఆయనకు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే మాత్రం మీరు ఇన్ఛార్జీలు వేసుకోండి మీరు నాయకత్వం చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేసినాము గతంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది సుమారుగా మనము రూలింగ్లో నుంచి పోయి ఆ రోజు ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్న అబ్బాయి ఈరోజు ఓటేసే పరిస్థితికి వచ్చి ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన సిద్ధాంతాల గురించి కానీ మనం చేసిన డెవలప్మెంట్ మేనే కారణం గురించి మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది శిక్షణ తరగతులు కూడా పెట్టుకోండి అని చెప్పి అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు చెప్పినట్టుగా కొంతమంది నాయకులు పోవడము మళ్ళీ మూడు మూడు నెలలకు మళ్ళీ పికప్ కావడము ఈ విధంగా కావడం వల్ల కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ మాత్రం క్రియేట్ అయింది నేను ఒకటి చెప్తాను ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు రావడం లేదు అనడానికి నేను ఈరోజు మీ ద్వారా ఒక మెసేజ్ పంపేదలుచుకున్నా ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నుంచి లెటర్ అడిగిన రోజు ఈ నాయకులకు తెలియదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఒకవేళ డివైడ్ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడి నుంచి ఆ రాష్ట్రానికి పోతారని తెలుసు కదా ఆ రోజు సోకాళ్ళు ఎవరైతే ఈ పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయినారో కడియం సిఆర్ ఉండొచ్చు దయాకర్ రావు ఉండొచ్చు నాగం జనార్దన్ ఉండొచ్చు ఎక్స్ వై జెడ్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఆనాడు అనగా బాబు గారితో మాట్లాడి తెలంగాణ వస్తే బాగుంటుందని చెప్పిన ఆ రోజు తెలియదా రాష్ట్రం పోతే చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్ర పోతాడు అని తెలియదా ఈరోజు ఎందుకు వస్తాడు నాకు అర్థం కాదు కానీ అంత ధైర్యం లేని వాళ్ళు ఎందుకు లెటర్ ఇప్పించారు నీకు రాష్ట్రం ఉంది జాతీయ పార్టీ అయిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో ఉన్న నాయకత్వం ముందు నుంచి నాడిపించాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది ప్రతిదానికి రాలేడు కదా ఈరోజు ఆయనని
चंद्रबाबुना राव आये मा दिखो एवाली क्वेश्चन चस्ता एवाली आ रोज लटर इप्चा चंद्रबाबुना अड़ पोतादा काबटे एदना जातीय नायक ने ब्लेम चेयड़ा ब्लर थिंग इकड़ना नायकत्व मुझे नड़प्चाल अलांटे पार्टी मुझे पोत तप आये मीद वेदे पार्टी की राबे रोज चला गड्ढाल उबी अवी सवरकोनी रमणगार नायकत् मरी मुझे पोता मंका नमक कार्यकर्ता बेस कंपनी नायक रेप ने पैना सपोज खैरताबाद उजयरामारागार दी कंफर्म का चंद्रबाबुना गार अभी विधाल सहकना अभी विधाल 